आता अपन पहुया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रैविटेशन म्हणजे न्यूटनचा गुरुत्वाकर्षणाचा नियम अकॉर्डिंग टू न्यूटन देअर एक्झिस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स म्हणजे न्यूटनच्या म्हणण्यानुसार विश्वातल्या कोणत्याही दोन वस्तूंच्या मध्ये गुरुत्वाकर्षण बलाचे अस्तित्व असते देर एक्झिस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस अँड इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन दॅन द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस म्हणजेच गुरुत्वाकर्षण बल हे दोन वस्तूंच्या वस्तुमानाच्या गुणाकाराला समानुपाती असते व गुरुत्वाकर्षण बल हे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन दे म्हणजे दोन वस्तूंमधील अंतराच्या वर्गाला व्यस्तानुपाती असते ठीक आहे हे समजण्यासाठी आपण काय करूया दोन वस्तू घेऊया माझ्याजवळ दोन वस्तू आहे ज्या ए व बी या प्लेसला ठेवलेल्या आहे पहिल्या वस्तूचे मास म्हणजे वस्तुमान एम वन दुसऱ्या वस्तूचे मास एम टू व समजा दोघांमधील अंतर किती आहे आर आहे या वस्तू जर सर्क्युलर घेतल्या आपण गोलाकार घेतल्या तर आर हे त्या दोन वस्तूंच्या केंद्रांना जोडणाऱ्या रेश केंद्रांमधील अंतर असतं ठीक आहे आर हे दोन वस्तू ए व बी मधील अंतर आहे व एचं मास आहे एम वन आणि बीचं मास आहे एम टू ठीक आहे तर न्यूटनच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमानुसार अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन एफ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम वन एम टू एफ हा एम वन एम टूच्या गुणाकाराला समचलनामध्ये म्हणजे समानुपाती असतं व एफ इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वेअर म्हणजे एफ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वेअर यांचा अर्थ असा होतो की जर दोनपैकी कोणत्याही एका वस्तूचे वस्तुमान वाढले तर गुरुत्वाकर्षण बल वाढेल व जर अंतर वाढले तर गुरुत्वाकर्षण बल हे त्यांच्या वर्गाच्या प्रमाणामध्ये कमी होईल वस्तुमान वाढले मास वाढले तर फोर्स वाढतो अंतर वाढले तर फोर्स काय होतो कमी होतो मी या दोन्ही इक्वेशन्सला कंबाईन करून एकत्र जर लिहिलं तर मी लिहू शकते एफ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेअर आता आपल्याजवळ एक तुम्ही डायरेक्ट प्रपोर्शनमध्ये समचलनामध्ये पाहिलं असेल की जेव्हा एक्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वाय असतं तेव्हा आपण त्याला कॉन्स्टंटच्या फॉर्ममध्ये असं लिहू शकतो एक्स इक्वल टू सम कॉन्स्टंट मल्टिप्लाय बाय वाय के हा कॉन्स्टंट असतो ठीक आहे ना मग यानुसार आपला जो फॉर्म्युला आहे एफ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेअर याला कॉन्स्टंटच्या फॉर्ममध्ये जर मी लिहिलं तर मी लिहू शकते एफ इक्वल टू के इन टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेअर न्यूटनच्या लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनच्या अनुसार हा कॉन्स्टंट जो आहे तो कॉन्स्टंट इक्वल टू लिहितात कॅपिटल जी मग हे इक्वेशन बनेल एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेअर हे महत्वाचे इक्वेशन आहे एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेअर एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेअर इथे जी इट इज युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट म्हणजे वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक स्थिरांक कॉन्स्टंट म्हणजे विश्वामध्ये कुठल्याही जागेवर गेलात तुम्ही तरी कॅपिटल जी ची व्हॅल्यू म्हणजे किंमत नेहमी कॉन्स्टंट असते जी इक्वल टू सिक्स पॉईंट सिक्स सेवन थ्री इन टू टेन रेस टू मायनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्रॅम स्क्वेअर ठीक आहे ही झाली जी ची व्हॅल्यू हा आहे न्यूटनचा लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ओके जर तुम्हाला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन विचारलं तर तुम्हाला काय प्रूव्ह कर म्हणजे काय स्टेट करायचं आहे एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेअर ठीक आहे हा आहे न्यूटनचा गुरुत्वाकर्षणाचा नियम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ठीक आहे आता यामध्ये जी ची व्हॅल्यू जर काढायची असेल जी म्हणजे किती याची व्हॅल्यू तुम्ही पाठ करायला हवी जी इक्वल टू सिक्स पॉईंट सिक्स सेवन थ्री इन टू टेन रेस टू मायनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्रॅम स्क्वेअर ही व्हॅल्यू जी म्हणजे काय तर तुम्हाला डेफिनेशन ऑफ जी म्हणजे जी ची व्याख्या पण विचारू शकता डेफिनेशन ऑफ जी ती समजण्यासाठी आपण काय करूया आपण फॉर्म्युला लिहून घेऊया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनचा एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेअर 
जर मजाज दोन वस्तु है ज्यादा वस्तूं मस एक एक किलोग्राम है वस्तु जर एकमेक एक मीटर इतने अंतरा तर इधे फॉर्म्यूला एम वन एम टू बरबर एक किलोग्रैम आर बरबर एक मीटर जर ठेल तुम्हें तो तुम्हारा का मिले एफ इक्वल टू जी इंटू वन इंटू वन अपॉन वन का स्क्वेर मजे तुम्हारा मिले एफ इक्वल टू जी तो जी मे का जी मे ग्रैविटेशनल फोर्स ग्रैविटेशनल फोर्स बिट्वीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास वन किलोग्राम सेपरेटेड बाय वन मीटर डिस्टन्स दोन एक किलोग्राम वस्तुमा वस्तु जर एकमेक एक मीटर इतक अंतरा तर तो दोगे असनारा फोर्स ऑफ ग्रैविटेशन मे ग्रैविटेशनल फोर्स हा कैपिटल जी मे वैश्विक गुरुप्रिय सिद्धांत ठीक है